，怎么是你呢？不好意思啊，能不能请你帮帮忙？我的头发卡在拉拉里。不是你这种事，你你你让女人帮你就好了。我也想啊，可是总机说保洁阿姨在忙，要等二十分钟，麻烦你救救急吧。我男朋友还在餐厅等我，我们约好了一起吃饭的。那你进来吧。在走廊里弄这个合适吗？要不你找别人吧。哎，麻烦你了，谢谢。哪儿啊？就就这。哦。哎，你干嘛去啊？拿剪刀。那你给千万小心点。放心吧，别动啊！嗯，你拿到戒指了，求婚一定很顺利吧？你这么帅又这么用心，我要是你女朋友，一定答应你。这不是你操心的事儿，赶快找你男朋友去吧。谢谢你啊，嗯，谢谢啊，嗯，真的谢谢，拜拜，拜拜。你好，欢迎光临米其林三星餐厅和索纳瓦餐厅，里面请。定位的先生呢？不好意思，他有事先离开会儿。不过他刚刚有跟我们交代过，您到了就可以先出餐了，请稍等。嗯。喂，喂，古驰，我已经到餐厅了，你在哪儿啊？哎呀，星星啊！我这肚子突然好痛啊！我回屋里吃个药。你在这等我。哦，好的，好的。乖了。郭、嗯、大哥，郭大哥，就别放倔的跑。没事没事。郭大哥，走走走走走。Excuse me. May I help you, sir? Please open the door. Um, could you please tell me your name? My name is Wang Xiyi. Wang Xiyi. Okay. Wait a sec. Okay. 真带我回你房间，不怕女朋友发现吗？怕什么呀？他那么笨，等我们完事儿了，他估计还在原地坐着。倒是你老板，一桌盘能不能粘住他呢？他会不会玩腻了？放心吧。找不到这儿的。甜甜的，古驰一定很喜欢。怎么还不来呀、啊？什么事儿吧？
。哎呀，我说你还真的没有吃。哎，你，哎，算了，浪费了。嗯，这，这是我男朋友给我点的，你吃什么呀？别整他。嗯，嗯，哎，你赶快吃吧，后面有段时间呢，你没法好好吃东西。你到底什么意思啊？好吧，嗯，你的房卡。对不起。你等我吃完了，陪我回去一趟。我我还有个重要的约会。你吃完了，赶紧走吧。我的戒指不见了。啊？你你看我干什么呀？你你不会以为是我？我怎么会呢？我不可能做那种事儿的。但是我记得，你好像特别喜欢我的戒指。当时还拼了命帮我找，我说的没错吧？我没有。行，那一会儿去你房间看一看，我就什么都知道了。你非要这么做吗？嗯。你要看就赶紧看吧。神经病，他现在已经。<笑>他，他，他，他是谁啊？我让你在餐厅整这，你怎么跑这来干什么呀？这这是怎么回事啊？哦，是这样，他呀是住对面的，然后呢，我刚才突然肚子特别疼，所以呢，我就去借药。他呢，正好在阳台上，阳台的浪啊特别大，把他衣服都打湿了，所以他就来为你借点衣服嘛。可是，可是你去借药，他为什么会来我们房间呢？而且他的衣服是干的。陈嘉欣，现在是在怀疑我，我还没说你呢，你为什么不把药提前准备好？你看现在好了，这借来借去，借出误会了，你满意了？我看你现在真的是很有自己想法。不是这个意思，什么意思、啊？我说你怎么不问问他，为什么借衣服借到床上呢？还有，对面阳台是我房间，你们怎么过去的？我的房间呢是对面的隔壁，既然药已经送到了，那我先走了。我说你真当别人是傻子呀？一个在路上随便勾引男人，一个呢背着自己女朋友偷情，还死不承认。你谁呀、啊？你有什么资格在这边说三道四的？嘉欣，你该不会相信一个外人不相信我吧？我我不知道。你穿上这件睡衣一定特别性感。<笑>穿你女朋友的，万一被他发现怎么办？我挑女朋友的条件，就是单纯听话好控制。哎，现在这个就是百分百符合的蠢蛋，我让他妄动，他绝不敢妄想。就算让他注定在床，只要我一句，只是盖着被子纯聊天，他也不会起疑心。<笑>我现在承认我渣，那你呢？你给我过来！你跟他有什么关系啊？我不认识他，我们是刚在船上遇到的。不认识，不认识他能给你开个手机录个音
。我说你自己是个渣男，往别人身上泼什么脏水啊？泼你什么脏水了？那是你们两个吧？敢做不敢当，陈嘉欣，我今天算是看清你，分手吧。那你出去啊？凭什么是我出去啊？因为是我付的钱啊。哎，是你让我来陪你旅游的，这钱当然应该你付啊。哦。你是不是今晚没地儿睡呀、啊？你可以睡在沙发呀。如果你想睡床的话，那可能会有点挤哦